mundo! Eu sou a Mana Gamini e hoje eu estou aqui na presença de Lucas Cavalcante, que por acaso é meu professor de inglês e a gente está aqui na escola onde eu faço inglês, que é a Inglês Active. A gente vai falar sobre é preciso falar inglês para fazer intercâmbio? What's up, what's up, guys? Yes, my name is Lucas Cavalcanti, and I'm about to explain to Marina everything about English. And if you are not understanding this video right now, then you seriously need to learn English. <laughs> ok, vamos lá, pessoal. Meu nome é Lucas Cavalcanti, como a Marina falou, aluno aqui na Inglês Activo já há um tempinho, né, Marina? Já. Very good. Okay. Dedication, yes. Uh, falar um pouquinho breve sobre mim. Uh, eu sou brasileiro, nasci aqui em São Paulo, porém a nossa família morou fora. A gente morou mais de 13 anos na África do Sul uhum. e eu fui alfabetizado em inglês. Olha que legal. A gente voltou aqui para o Brasil em 2008. Uh, eu e meu pai tivemos a ideia de montar uma escola de inglês focada em conversação. Já quero começar dizendo que a resposta para a pergunta de eu preciso falar inglês para fazer intercâmbio é não. Porém, sempre tem um porém, né? Always. Quanto mais você souber de inglês, mais vai te ajudar, né? Porque não é só... você não vai só para aula de inglês. Você tem que passar por uma imigração, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você tem que responder umas perguntas. Não é nada difícil, mas a gente sabe que você está cansado de uma viagem, às vezes você está nervoso porque é a sua primeira viagem. Você chega lá e já escuta inglês, dá uma confusão na mente, né? Então eu acho que quanto mais você souber de inglês, se você tiver uma base, melhor. Toda base, tudo que você fizer antes, isso não só com inglês, isso com qualquer coisa. Uhum. Se você tem uma breve noção, você tem um conhecimento, é melhor. Você entra com mais confiança, você entra já esperando o que vai acontecer, né? A pessoa não quer, não quer levar o tempo de estudar antes. Você fala, não, vou aprender lá no zero. Funciona? Funciona. Conheço muitas pessoas que fizeram isso, Sim. mas poderia ter feito melhor. Como a gente sabe que é bom ter essa base e tudo mais, a gente preparou aqui umas dicas para dar para vocês. Se você puder e tiver como, fazer um intensivo de aulas antes de viajar. Ajuda, Lucas? Ajuda. Tudo, como a gente falou antes, tudo ajuda, tá? Um, qualquer noção que você fizer antes. Claro, se você fizer um intensivo, você vai estar melhor preparado, porque o intensivo vai adiantar bastante coisa, vai acelerar uhum. bastante coisas que talvez você aprenderia em três meses, quatro meses, você aprende em poucas semanas. Uh, principalmente a parte do aeroporto, que a gente falou, a parte de pedir uh, Informação. transporte, informações. A segunda dica que a gente tem é, se você não puder fazer o intensivão ou não puder fazer nenhum tipo de aula, uma aula particular também poderia ajudar, baixa aí uma playlist com várias músicas, baixa a tradução, baixa a letra, enfim, busca coisas que você goste de entretenimento, de cultura pop, o que seja, pra você poder se familiarizar. Até séries que você já assistiu antes, reassiste só que com... assiste em inglês com legenda em inglês. Marina, eu tenho uma coisa melhor ainda pra, hum. em cima do que você está falando. Faça isso para já. Não porque Boa. você vai viajar. Melhor <risos> Faça aí. isso já. Se você tem dificuldade, coloca a legenda em português a princípio. Não hum. tem problema. Você tem que trabalhar, ouvir. Pega uma série que você gosta, não importa. Aquela série legal. Uh, coloca o áudio em inglês. Legenda em português. Se você nunca fez antes, você vai talvez estranhar um pouquinho uh, no começo. Mas eu garanto, na terceira ou quarta episódio você já vai estar dentro. E série é melhor porque a ideia é o mesmo. Então as palavras repetem muito uhum. durante a série toda. Então você vai pegando uma ou outra coisa. Mas o trabalho disso é o exercício de praticar ouvir. E que nem a Marina falou, música, letra, pega isso. Pega, não pega a tradução já pronta, melhor. Você traduz. Traduz palavra por palavra. Não joga lá no Google a frase toda. Usa o Google Tradutor como um dicionário, palavra por palavra. Para você montar as frases que você acha que você vai usar lá, você faz o, você usa o Google Tradutor assim, palavra por palavra. Uhum. Isso. Eficazmente. Boa. E aí já dá gancho para outra dica que é: anote frases 
que você provavelmente vai usar nessa viagem, frases prontas, frases para a imigração, para explicar o porquê você está entrando no país, o que, que você vai fazer, onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar. Pega essas frasezinhas que normalmente as pessoas perguntam e põe para o inglês, para você poder explicar melhor quando você chegar lá. E frases também para você pedir informação na rua, se você tem alguma dúvida, deixa coisas prontas, tipo Estou com fome, onde fica o mercado... Isso tudo é só para deixar a sua viagem mais confortável e mais proveitosa, né? E aí também, o que você pode fazer antes de ir? Pesquisa no YouTube pessoas que já foram pro local onde você tá indo, que já passaram pela imigração, é, que tem dicas desses lugares ou que estão indo também. Conversa com essas pessoas, é a melhor coisa. Os micos que eles passaram para você não passar o mesmo, não tenha medo, esse é o segredo também. Ah, a gente tá falando aqui para você se preparar, claro, para evitar alguns... Uh, constrangimento, algumas Sim. coisas também, e também para facilitar, você não quer ficar gastando tempo se explicar como faz isso, como faz aquilo. Sim. E isso que é o mais importante, o que você vai tirar de lá, você vai aprender de lá, você nunca mais vai esquecer, vai te dar coragem. Uhum. Você vê? Eu tenho que aprender português. <risos> Uma dica burocrática agora, eu tenho todos os seus documentos traduzidos para o inglês. Tudo que você tem ali de documento que você está levando, você está levando algum equipamento, alguma coisa de gravação ou sei lá, alguma coisa assim, uma semente para dar sorte, coisas diferentes, né? Tem English. escrito em inglês, porque English. se você não souber explicar, você já tem ali o, o, a tradução. A última dica desse vídeo é, quando você chegar para fazer o seu intercâmbio, independente do seu nível de inglês, não tenha medo, como o Lucas falou, Dê um tempo para sua cabeça entender, tenha paciência com você mesmo, porque às vezes a gente entra numa sala de aula, ainda mais porque é inglês dentro da sala de aula, é inglês na rua, é inglês com as pessoas que você vai conhecer, é inglês com a família, se você ficar em casa de família, com outros estudantes, porque mesmo que você não fale inglês ou fale um inglês muito básico, você vai conseguir entender, não é mesmo? Você está inserido ali. É, não tem jeito, pessoal. Uh, nós fomos programados a entender pessoas. Tenta entender as pessoas, fala devagar, tenta ouvir mais de uma vez, pede para a pessoa repetir, não é errado pedir para as pessoas repetir. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você vai conseguir. Sim. Se você tiver medo, vai com medo. Vai com medo Porque mesmo. você consegue. Para encerrar aqui, eu queria convidar vocês a conhecer a Inglês Active, porque esse é o motivo pelo qual eu escolhi essa escola e tenho orgulho de estudar aqui, porque eu aprendi meu inglês assim de um jeito fantástico, que é a conversação, principalmente quem não, de São, quem não é de São Paulo, porque quem for de São Paulo, a escola fica aqui em Pirituba. Yes. E quem mora longe, como que faz? Good, very good, very good. Então, pessoal, a gente está com uma novidade muito legal, uma série gratuito de como aprender inglês mais rápido. Você que já está estudando em uma escola de inglês, você que está estudando por conta própria, uhum. ah, a gente vai dar várias dicas. Aprender inglês, Primeiro, você tem que ouvir bastante para você falar, uhum. depois você lê para escrever. Essa é a regra, não tem como fugir disso, é como uma criança aprende, e se você quiser aprender mais rápido, é o jeito que você tem que aprender também. Exatamente. Já põe essa dica aí na lista, porque é o material gratuito. Então, não tem desculpa para você não ir mais preparado para sua viagem, certo? No excuses. Então, eu vou deixar todos os links, contatos, todas as informações da Inglês Active aqui na descrição. Então, se vocês tiverem interesse, só entrar em contato aqui com a escola, com o Lucas. Lucas, muito obrigada por ter participado Thank desse you. vídeo. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye, guys. Tchau. Bye. <risos>